ഹായ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പുതിയ പാഠങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ലോകം ഒരു ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വില്ലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഗ്രാമം ഒരു ഗ്രാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഗ്രാമത്തിലെ ചെറിയ മുക്കിലും മൂലയിൽ നടക്കുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വരെ നമ്മളെല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് അറിയും പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ആവുമല്ലോ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന നമ്മളെ നാട്ടിൻ പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നാട്ടുകാരറിയുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും നടക്കുന്ന എന്ത് കാര്യങ്ങളും ചെറിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ മു വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ എന്നതുപോലെ അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തിന് നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു വലിയൊരു ഗ്രാമം ഒരു ഗ്രാമമാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടും പുറത്ത് നാടിൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഒരു ഭാഷയാണ് എല്ലാവർക്കും തിരിയുന്ന ഭാഷ നാട്ടുമ്പുറത്തെ ഭാഷ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല എന്നതുപോലെ ഈ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിനും ഒരു ഭാഷയുണ്ട് എ കോമൺ ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ കോമൺ ലാംഗ്വേജ് ആയി ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും ഓ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടാറില്ലല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹം മാത്രമാണല്ലോ ഇത് പലതിനും നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായി ഉണ്ടാവേണ്ട ശ്രമം നമ്മൾ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാവാറില്ല അപ്പോൾ ഏതൊരാളും ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്ന തന്നെ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാവുക ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഒന്നാ കലക്കി കുടിക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അവൻ ചിലവർ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ഏതൊരു ഭാഷയും പഠിക്കാനിരിക്കുന്നത് പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും ഓരോ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടു ദിവസം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇട്ട് പോവുക അങ്ങനൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ജ്ഞാനം നേടുക ഒരു വിവരം നേടുക എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ശ്രമം നടത്തണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ സമയവും ചെലവഴിക്കണം ഇവിടെ ആദ്യമായി പറയാനുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ എന്നുള്ളത് വളരെ എളുപ്പമായൊരു ഭാഷ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്ക് പല നിലക്കും ഇംഗ്ലീഷുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ചില വാക്കുകൾ സ്ഥിരമായി നമ്മൾ പല വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളാണ് അപ്പോൾ ആ നിലക്കൊക്കെ അത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഷയുടെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമാണ് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരു കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിച്ച് ഒരു പിന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂർ എന്നും അതിനു വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ പിന്നെ എളുപ്പമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളാരും ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും കുറ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടോ പെട്ടെന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് മൊത്തം അങ്ങ് സ്വായത്തമാക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇതൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു നമ്മളൊരു വിജ്ഞാനം നേടുകയാണ് ഈ വിജ്ഞാനം നേടുമ്പോൾ അത് ജീവിതത്തിൽ എന്നും ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അത് നമുക്ക് നമ്മളെ നമ്മിൽ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെതായ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഭാഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പേജുകളിൽ ബുക്കുകളിൽ മാത്രം അതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മളെ നാക്കിലൂടെ അത് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ശീലിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം നിങ്ങൾ അതിനൊന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനൊക്കെ വേണ്ടുന്ന മെത്തേഡുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വ
നിങ്ങൾക്ക് ആധികാരമായി പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് പിന്നെ ഈ ഒരു കോഴ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് അതുപോലെ പി എസ് സി എക്സാമിനുകൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റവും ലളിതമായ രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കുക അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ നിയമങ്ങളും നിങ്ങളറിയാത്ത അതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ നിങ്ങൾ പിടിച്ചു പോവുക എന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പാഠങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് പാഠങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം വളരെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ധൃതിയില്ലാതെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പഠിക്കാം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ച് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് പഠിക്കാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരു മടുപ്പും ഇല്ലാണ്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ആദ്യമായി ഒന്നുകൂടി പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു മനസ്സ് വേണം അതായത് ഞാനിത് നേടിയെടുക്കും ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും സംസാരിച്ചിരിക്കും ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും എന്ന ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നിട്ട് അതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം ഇന്ന് ചെലവഴിക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ഇടിച്ച് കയറി സംസാരിക്കണം നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ഒരു നാണം തോന്നാൻ പാടില്ല ഒരു മടിയും തോന്നാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയില്ല കുറഞ്ഞതേ അറിയുള്ളൂ ആ അറിയണതാണ് പറയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ടായിരിക്കണം പറയാൻ തുടങ്ങേണ്ടത് അതായത് ഓ അയാൾക്ക് എന്നെക്കായി വിവരം ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫൗളാവും കളിയാക്കും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയും പാടില്ല നമ്മളൊരു വിജ്ഞാനം നേടാൻ പോവാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു വിവരം വിജ്ഞാനം നേടുമ്പോൾ നമുക്ക് നാണം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല വിജ്ഞാ പ്രത്യേകിച്ച് വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ കാര്യം എന്തും നേടിയെടുക്കാൻ വിജ്ഞാനം നേടിയെടുക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നാണം നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയായാലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച തലത്തിലേക്ക് എത്തൂല അപ്പോൾ ഇവിടെ വേണ്ടത് ഒരു നാണവും വിചാരിക്കാതെ ഒരു മടിയും വിചാരിക്കാതെ അറിയുന്ന ഭാഷ അറിയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങോട്ട് പറയാം ആദ്യത്തെ പാഠം നിങ്ങൾക്ക് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന അന്ന് മുതൽ അത് മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഇങ്ങനെ പറയാം മാത്രമല്ല നമ്മളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം നമ്മൾ നമുക്കിവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല സാഹചര്യം ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ടൊക്കെ കൂട്ടുകാരുമായി പിന്നെ ഒരു ടേം ഉണ്ടാക്കുക ഇന്ന സം ഒരു ഉദാഹരണത്തിനൊരു രാവിലെ ഒരു പത്ത് മണി മുതൽ പതിനൊന്ന് മണി വരെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് മണി മുതൽ അഞ്ച് മണി വരെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ടേംസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് തെറ്റിക്കോട്ടെ തെറ്റായിക്കോട്ടെ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ പറയും തെറ്റ് പറയുമ്പോഴും പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു നാക്കിനൊരു ഒഴുക്ക് വരാനുണ്ട് അത് വന്നതിന് ശേഷം ശരി കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതുവരെ നിങ്ങൾ അറിയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നേറുക ധൈര്യമായി മുന്നേറിക്കൊള്ളൂ നിങ്ങൾക്കൊരു മാസം കൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ബാക്കിയുള്ള പാഠങ്ങളും കൂടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് നല്ല ആധികാരികമായ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഈ എവിടെയും ഒരു കാണാപ്പാഠം പഠിക്കാതെ തന്നെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വായത്തമാക്കാം വല്ല എന്താ പറയുക പിന്നെ വല്ല ലെറ്ററുകൾ വന്നാൽ ഫോമുകൾ ഫിൽ ചെയ്യാൻ ഇതിനെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഷ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ പാഠങ്ങൾ തുടങ്ങാം ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പുതിയ പാഠങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ആദ്യമായി പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഒരു പേനയും നോട്ട്ബുക്കും എടുക്കുക എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള വഴികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും ആ പ്രാക്ടീസ് അത് നിങ്ങൾ അതേപോലെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് എഴുതിയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മുടെ നാക്കിന് ഒരു ഒഴുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് ആ ഒഴുക്ക് കിട്ടുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരേ സെൻറ്റൻസുകൾ പറഞ്ഞിട്ടും മറ്റും അത് ശീലിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പാഠങ്ങളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഓക്സിലറിയെക്കുറ
രണ്ടാമത്തത് മൊഡാൽ ഓക്സിലറി പ്രൈമറി ഓക്സിലറിയെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളായി തരംതിരിക്കാം ഒന്നാമത്തത് ബി രണ്ടാമത്തത് ഹാവ് മൂന്നാമത്തത് ഡു പ്രൈമറി ഓക്സിലറിയെ നമ്മൾ മൂന്നായി തരംതിരിച്ചു ബി ഹാവ് ഡു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പ്രൈമറി ഓക്സിലറിയുടെ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പായ ബി എ നോക്കാം ബിയിൻ്റെ ഫോമുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ബിയുടെ ഫോമുകൾ ആം ഈസ് ആർ വോസ് വർ ഇതിൽ ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ബി എന്നതിന് അർത്ഥം ആകുക എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ നമ്മളതിന് അർത്ഥം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആകുക എന്നാണ് ബീൻ്റെ അർത്ഥം ആകുക ഇതിൽ ഇനി ഓരോന്നും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ആം ഈസ് ആർ ഇത് മൂന്നും ബിയുടെ പ്രസൻറ്റ് ഫോമുകളാണ് പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നില ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് പ്രസൻറ്റ് അപ്പോൾ ആകുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരിക ഈ മൂന്നിൻ്റെ അർത്ഥവും ആകുന്നു എന്നാണ് ആം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകുന്നു ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകുന്നു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകുന്നു ഈ മൂന്നിൻ്റെ അർത്ഥം ആകുന്നു എന്നാണ് വോസ് ആൻഡ് വേർ വോസും വേറും ആയിരുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് ബിയുടെ പാസ്റ്റ് ഫോമുകളാണ് വോസ് ആൻഡ് വേർ ഇനി നമുക്ക് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിരുത്തി കേൾക്കുക ശേഷം ഓരോന്നും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം എടുത്തിട്ട് ഓരോ ഓക്സിലറിയും പ്രത്യേകം ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇത് ഓരോന്നും ഒന്നുകൂടി റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക വളരെ എളുപ്പമായ കാര്യങ്ങളാണ് അതൊന്നും കൂടി റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിരുത്തി മനസ്സ് ഒന്നുകൂടി തറവാക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം മുതൽ എങ്ങനെ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാമെന്ന് പഠിക്കാം അതുവരെ ബായ്